வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அரம் ஐஏஎஸ் அகாடமி தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சீச டாபிக் வரிசையில் இன்று நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் எஸ் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது டைம் அண்ட் ஒர்க்கினுடைய அடுத்த ஒரு மாடல் அடுத்த ஒரு பார்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ நம்ம தொடர்ச்சியாக டைம் அண்ட் ஒர்க் பார்த்தோம் அது சார்ந்த ஃபார்மட்ஸ் பார்த்தோம் அதே தான் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ்லேயும் ஃபாலோ ஆக போகுது எப்படி சார் அப்படின்னா இப்போது அங்கேயே கொடுத்துருக்குறாங்க இட் இஸ் அண்ட் அனதர் ஃபார்மட் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் அங்கே என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் எப்படி ஒரு ஒர்க்கை முடிக்க எவ்வளோ ஒர்க் எவ்வளோ டைம் தேவைப்பட்டது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லைங்களா இங்கே ஒர்க் என்னென்னா எய்தர் டு ஃபில் ஆர் எம்டி அ டேங்க் ஒரு டேங்கை எய்தர் ஃபில் பண்ணணும் அல்லது எம்டி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் ஏதோ ஒரு பைப் அந்த டைமை செய்யலாம் அல்லது ரெண்டு பைப் மூணு பைப் சேர்ந்து செய்யலாம் அந்த வேலையை ஒரு ரெண்டு பைப் ஃபில் பண்ணலாம் ஒரு பைப்பு எம்டி பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணவோ அல்லது எம்டி பண்ணவோ எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது அதே போல் இன்னொன்றும் கேட்பாங்க அங்கே நம்ம பார்த்தது தான் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கொடுத்துருவோம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் கொடுத்துருவாங்க இந்த பத்து நிமிஷத்தில் எவ்வளோ பார்ட் ஆஃப் டேங்க் நிறைஞ்சிருக்கும் அல்லது எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் வந்து இந்த பைப் நிறைச்சிருக்கும் இப்படிங்கிற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஸோ இதுதான் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸாக அமைய போகுது அண்ட் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டு வார்த்தைகள் இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் சார் இன்லெட்னா என்ன இன்லெட்னா அந்த பைப் அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக வேலை செய்யுது இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் டைப் ஆஃப் ஒர்க் டன் ரைட்டா அந்த டேங்கை இஸ் கனெக்டட் டு ஃபில் அ டேங்க் வித் வாட்டர் ரைட்டா ஃபில் பண்ணுறது இன்லெட் அப்போ அவுட்லெட்னால் உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக தெரியும் எம்டி பண்ண போகிறது இல்லையா அதே டேங்கை எம்டி பண்ணுறதுக்காக அந்த டேங்கில் தண்ணியே இல்லாத மாதிரி அதை எம்டி பண்ணுறதுக்காக வெளியேற்றக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் அவுட்லெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இது நெகட்டிவ் டைப் ஆஃப் ஒர்க் டன் ரைட்டா இன்லெட் பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் டைப் ஆஃப் ஒர்க் டன் அவுட்லெட் பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் டைப் ஆஃப் ஒர்க் டன் நமக்கு தெரியும் தண்ணி வெளியே போகுது அப்படின்னா அதை நம்ம லீக்னும் சொல்லுவோம் ரைட்டா அப்போ கொஸ்டின்ஸில் அவுட்லெட்னும் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் டைப் ஆஃப் ஒர்க் டன்னும் இருக்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லீக் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ரைட்டா அல்லது எம்டி அப்படிங்கிற வார்த்தையை டைரெக்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க பைப் சி கேன் எம்டி அப்படின்னு டைரெக்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸினுடைய கான்செப்ட் ஸோ பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய பேசிக்கான ஃபார்முலாஸ் நம்ம சில பார்க்க இருக்கிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவே என்னென்னா எக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட டேங்கை ஒரு பைப் ஃபில் 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 பண்ணுது அப்படின்னா ஒன் ஹவரில் அதில் எவ்வளோ பார்ட் ஃபில் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது ஒன் ஹவரில் ஒன் பை எக்ஸ் பார்ட் ஃபில் ஆகிருக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஒர்க் டன்னும் டைம் டேக்கனும் எப்போயுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதே போல் தான் ஒய் ஹவர்ஸில் இப்போ ஃபில் மட்டுமல்ல எம்டியும் பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்போ ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ எம்டி பண்ணும் அப்படிங்கும்போது ஒன் பை ஒய் பார்ட்டை எம்டி பண்ணிடுக்கும் அதே போல் அடுத்த ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு பைப் எக்ஸ் ஹவரில் ஃபில் பண்ணும் இதை இன்னொரு பைப் ஒய் ஹவரில் எம்டி பண்ணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ஒன் ஹவர் டைமில் அந்த நெட் பார்ட் ஆஃப் டேங்க் ஃபில்டு எவ்வளோ பார்ட் ஃபில் ஆகிருக்கும் அந்த டேங்கில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதனுடைய ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இங்கே ஒரு கண்டிஷனும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒய் எக்ஸை விட பெருசாக இருக்கணும் அதாவது டேங்க்கு ஃபில் ஆகிற டைமை விட டேங்க் எம்டி ஆகிற டைம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணுற பைப் ரொம்ப வேகமாக செயல்பட்டுருக்கணும் அப்போ தானே எம்டி பண்ணுறது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூ மாதிரி தான் இருக்கும் அதே போல் இஃப் அ பைப் கேன் ஃபில் அ டேங்க் இன் எக்ஸ் ஹவர்ஸ் அண்ட் அண்ட் கேன் எம்டி தி சேம் டேங்க் இன் ஒய் ஹவர்ஸ் எக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ண போது அதே டேங்கை ஒய் ஹவர்ஸில் எம்டி பண்ணும் இன்னொரு பைப்பு அப்போ போத் தி பைப்ஸ் ஓப்பன் அப்படிங்கிற டைமில் தி நெட் பார்ட் ஆஃப் டேங்க் ஃபில்டு ஆர் எம்டிட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதே கொஸ்டின் தான் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மீனிங் இங்கே இங்கே என்ன ஆக போகுதுன்னா எம்டி பண்ணுற ஸ்பீட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்க
அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா அதனுடைய ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா பட் எம்டி பண்ணுற டேங்கினுடைய அந்த பைப்பினுடைய ஸ்பீடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் மொமெண்டில் நம்மளுடைய ஃபார்மில் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அந்த ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ ஃபில் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஃபார்முலா ரைட் இப்போது நெட் ஒர்க் டன் டோட்டலாக ஒர்க் டன் அது அதனுடைய நெட் ஒர்க் டன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது சம் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை இன்லெட்ஸ் அதாவது உள்ள விலக்கூடிய ஃபில் பண்ணக்கூடிய அந்த பைப்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ ஒர்க் முடிச்சிருக்கு மைனஸ் ஒர்க் டன் பை அவுட்லெட்ஸ் அதாவது வெளியேற்றக்கூடிய அந்த பைப்ஸ் எவ்வளோ வெளியேற்றி இருக்கும் அது எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கும் அதை ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும்போது நெட் ஒர்க் டன் அல்லது இந்த கண்டென்ட் ஆஃப் வாட்டர் இந்த பர்டிகுலர் டேங்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து one inlet can fill the tank in x hours and other inlet can fill the same tank in y hours ipo idu rendume open la irukku see par ipo vela vandu namak romba simple rendume fill dhaan panna podu rendume open la irukku abdingra bachathila and the whole tank um fill aagakoodiya and the formula xy divided by y plus x abdin solalam adutha formula enna na if two pipes takes x and y hours respectively to fill a tank of water and third pipe is opened which takes ej hours to empty the tank right rendu pipe send fill pannudhu nam munadiye paathirundhom oru pipe empty pannudhu appo enna sa formula appadina 1 by 1 plus x divided by 1 i mean plus 1 by y minus 1 by z idu whole tank to fill the tank ide net part adha 1 hour ku la evlo mudikka mudiyum appadina idanudeya reciprocal 1 by x plus 1 by y minus 1 by z idu time idu sorry idu time idu work done in 1 hour appo nam epeyume time taken um work done um reciprocal ah irukum alladhu inversely proportional ah irukum time and work la paathirundhom so adan adipadaiyila and 1 by and the value mattum eduthitom appadina adanudeya reciprocal 1 by x plus 1 by y minus 1 by z ah irukum idu ennadu 1 hour la and the tank inudeya evlo part fill ah irukum evlo work 1 hour la nadandirukum abdingra kelvi kaana answer so pipes and systems saandha or rendu examples paakarukrom adhe time and work model da ipo A pipe 20 minutes ல ஃபில் பண்ணுது B pipes 30 minutes ல ஃபில் பண்ணுது இப்போ இது ரெண்டுக்குமான எல்சிஎம் நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம முன்னாடியே தெரியும் 60 சோ டோட்டலா அந்த டேங்க் 60 லிட்டர்ஸ் னு வெச்சுப்போம் இப்போ 20 minutes ல 60 லிட்டர் ஃபில் பண்ணுதுனா per minute க்கு 3 லிட்டர் ஃபில் பண்ணும் இல்லையா 23 சா 60 டைம் அண்ட் வொர்க்ல பார்த்தா அதே மாடல் தான் 30 minutes ல 60 லிட்டர் ஃபில் பண்ணுதுனா per minute க்கு 2 லிட்டர் ஃபில் பண்ணும் இப்போ இது ரெண்டும் டுகெதர் சேர்ந்து அந்த டேங்க ரெண்டு பைப்புமே ஓப்பன் ரெண்டு பைப்புமே யூஸ்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த டேங்கை எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் பண்ணும் த்ரீ லிட்டர் ப்ளஸ் டூ லிட்டர் அப்போ ஒரு மினிட்டுக்கு ஃபைவ் லிட்டர் ஃபில் ஆகும் இந்த ரெண்டு பைப்பும் ஓப்பன் பண்ணால் அப்போ சிக்ஸ்டி லிட்டரை ஃபில் பண்ண சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஹவர்ஸில் அல்லது டுவெல் மினிட்ஸ் இல்லைங்களா டுவெல் மினிட்ஸில் இந்த டேங்க் ஃபில் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு பைப்புமே ஓப்பன் பண்ணி வைக்கும் போது டுவெல் மினிட்ஸில் இந்த டேங்க்கு ஃபில் ஆகிடும் அதுதான் ஆன்சர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ரைட் இப்போது செகண்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கும்போது பைப் ஏ கேன் ஃபில் அ டேங்க் இன் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஏ பைப்பு ஃபைவ் ஹவரில் ஃபில் பண்ணுது பி பைப்பு டென் ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ணுது இதே சி பைப்பு எம்டி பண்ணுது அது எவ்வளோ ஹவர்ஸில் எம்டி பண்ணுதுன்னா தேர்ட்டி ஹவர்ஸில் எம்டி பண்ணுது இது இது மற்ற ரெண்டும் ஃபில் பண்ணுது அந்த சி பைப் மட்டும் எம்டி பண்ணுது இப்போ இதனுடைய வேலைகளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எல்சிஎம் எடுத்து ஓவரால் லிட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டேபிளில் இது மூணுமே வரும் ஃபைவ் டென் தேர்ட்டி இது ரெண்டுமே மூணுமே வரும் ஸோ டோட்டலாக தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் டேங்க்னு வச்சுப்போம் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் தேர்ட்டி லிட்டர் ஃபில் பண்ணுதுன்னா பர் ஹவருக்கு சிக்ஸ் லிட்டர் ஃபில் பண்ணும் டென் ஹவர்ஸில் தேர்ட்டி லிட்டர் ஃபில் பண்ணுதுன்னா பர் ஹவருக்கு த்ரீ லிட்டர் ஃபில் பண்ணும் இது தேர்ட்டி ஹவர்ஸில் தேர்ட்டி லிட்டர் ஃபில் பண்ணுதுன்னா பர் ஹவருக்கு ஒன் லிட்டர் எம்டி பண்ணும் இது எம்டி இல்லையா ஃபில் பண்ணல தேர்ட்டி ஹவர்ஸில் தேர்ட்டி லிட்டர் எம்டி பண்ணுது அப்போ ஒரு ஹவருக்கு ஒன் லிட்டர் எம்டி பண்ணணும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் எம்டி பண்ணால் அது நெகட்டிவ் ஒர்க்குன்னு பார்த்தோம் அப்போ சிக்ஸ் லிட்டர் ப்ளஸ் த்ரீ லிட்டர் மைனஸ் ஒன் லிட்டர் ஏன்னா இந்த மூணு டேங்க்குமே ஓப்பன் பண்ணி விடுறாங்க இந்த மூணு பைப்பையுமே ஓப்பன் பண்ணி விடுறாங்க அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் லிட்டர் தான் ஒரு ஹவருக்கு அங்கே நடக்கிற வேலை ரைட்டா அங்கே ஒரு ஹவருக்கு எயிட் லிட்டர் ஃபில் ஆகுது நமக்கு டோட்டலாக தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஃபில் ஆகணும் அப்போ தேர்ட்டி பை எயிட் ஹவர்ஸ் எடுக்கும் அல்லது ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுக்கும் இதை உடைச்சோம்னா 
த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கும் பட் அது ஆப்ஷனில் நம்ம இங்கே கொடுக்காததுனால ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர் ஹவர்ஸில் இந்த ஒட்டுமொத்த டேங்க்கும் ஃபில் ஆகிருக்கும் அப்போ இங்கே பண்ணது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்தான் ஃபில் பண்ணுற அந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்ஸை பாசிட்டிவ்ஸில் எடுத்துக்கிறோம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இதே எம்டி பண்ணுறத நெகட்டிவில் எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் மைனஸ் ஒன் போட்டால் எயிட் லிட்டர் பெர் ஹவர் அந்த குறிப்பிட்ட டேங்க் ஃபில் ஆகுது அப்போ ஒரு ஹவருக்கு எயிட் லிட்டர்னா இங்கே காமனாக நம்ம எடுத்துக்கிட்ட நம்பர் தேர்ட்டி லிட்டர் ஸோ டோட்டலாக தேர்ட்டி லிட்டர் ஃபில் ஆக தேர்ட்டி பை எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர் ஹவர்ஸ் இட் உட் டேக் டு ஃபில் தி டேங்க் கம்ப்ளீட்லி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை தேங்க்யூ ஃப்ரம் அரம் ஐஏஎஸ் அகாடமி நன்றி